Welchen Weg nehmen wir? Ten, siehst du ein Licht in einem der Tunnel? AJ, bist du noch da? AJ, bitte. Wir müssen weiter. Hinterher. Hinterher ist nichts. Was? James ist nicht da drin. Er hat mich angesehen. Und seine Augen waren leer. Wenn wir sterben, war's das. Nichts mehr, außer leeren Augen. AJ, ich weiß, er war dein Freund und es ist schrecklich. Sag nicht, dass es dir leid tut. Okay. Warum hast du das getan? Denk dir, ist mein Freund weg. Alles ist einfach falsch. Wie wenn was kaputt gegangen ist und man es nicht mehr reparieren kann. AJ, immer wenn du tötest, wirst du kaltblütiger. Ich habe Angst, was aus dir werden könnte. Alles begann, als du Malen ermordet hast. Ich wollte dich vor all dem bewahren. Wir zeigen, was richtig ist. Mich bewahren? Du sagst, sei nicht schwach. Aber alles, was du tust, verwirrt mich. Sei stark. Sei tapfer. Wenn etwas uns wehtun will, schieß ihm direkt in den Kopf. AJ. Als wir mit Abel geredet haben, hast du ihn erstochen und verhindert, dass er ein Monster wurde. Töten wirkte wie ein Kinderspiel bei dir. Und du hast deinen Kopf hart auf den Tisch geschlagen. Zweimal! AJ, bitte. Das reicht. Tut mir leid. Ich habe nur Angst, dass dir was passieren könnte. Hast du davor nicht auch Angst? Dass du die Welt verlassen musst? Und mich? Hör mal, Kleiner. Alle haben Angst vorm Sterben. Und was danach passiert. Vor allem, wenn es nichts ist. Ich will nicht, dass Leute gehen, die mir was bedeuten, Clem. Ich muss alle töten, die sie mir wegnehmen wollen. Ich muss. Ich habe dir geglaubt, als du mich wegen Maden ein Mörder genannt hast. für alle erwachsen sein. Aber du bist auch nur ein Kind. Wie ich. Manchmal hast du einfach Angst. Genau wie alle anderen Kinder. Deshalb helfe ich. Du meintest, alle Polizisten und Feuerwehrmänner wären tot. Also bin ich jetzt einer. Auch wenn ich mal einen Fehler mache, bin ich einer. Denn es bedeutet nur, böse Leute zu töten, die anderen Leuten wehtun. Darin bin ich gut. Ich glaube, ich könnte der Beste darin sein, böse Leute zu töten. Ich fange an zu glauben, dass dir... Das gefällt, AJ. Das Töten, die Macht dahinter. Nein, tue ich nicht. Davon kriege ich Albträume und ich muss immer so komisch atmen, wenn ich das tun muss. Aber mir gefällt, wenn ich alle sicherer machen kann. Du musst mir vertrauen, Clem, dass ich die Guten von den Bösen unterscheiden kann. Dass ich weiß, wann ich schießen muss. Dass ich selbst Entscheidungen treffen kann. Okay. Wirklich? Feuerwehrmänner müssen schwere Entscheidungen treffen. Darum verdienen sie unser Vertrauen. Und wenn sie töten, um andere zu schützen, macht sie das unglücklich. Leute zu töten, macht mich nicht glücklich, Clem. Vielleicht kriegen wir doch noch bei ihm die Biege. Ich, ich habe keine Ahnung. Ja, 
Da geht's raus. Komm schon. Das rein. Wenn es dort zur Küste geht, geht's wohl dort zur Schule. Asim war der Dritte. Der Tag, nachdem AJ Marlin getötet hatte. Ihr wisst ja, Violet und ich haben für euch gestimmt. Asims Stimme war die dritte. Das heißt, Oma hat gegen uns gestimmt? Und Ruby auch? Äh, ja. Hm. Wie kommst du darauf? Asim meinte, ihr wisst, wie man überlebt. Er wusste, die Schule würde mit euch sicherer sein. Ich habe für euch gestimmt, weil ich euch mochte. Aber sein Grund... War besser. Ich... Ich dachte nur, das solltest du wissen. Asim hatte recht. Wir waren sicherer. Wir hatten am Anfang mehr Angst, als wir zugeben wollten. Es ist echt lieb, dass du das sagst, Hen. Danke. Schon gut. Ich muss nur dran denken, weil die Gefahr vorbei ist. Wir jetzt zurückgehen. Ich mag Asim. Wenn Marlen noch das Sagen hätte, würden wir alle verschleppt werden. Oder wir wären tot. Stattdessen haben wir uns gewehrt. Ihr habt uns gezeigt, wie. Malen waren wir nicht sicher. Sogar in der Sicherheitszone haben wir uns nur versteckt. Ihr habt es geschafft. Ihr lebt alle noch. Aber was macht sie denn hier? Ist sie nicht mit den anderen mit? Doch eigentlich schon, oder? Ich bin verwirrt. Ich wollte nicht glauben, dass du wirklich tot bist. Ich musste dich finden. Du hast mich gefunden. Sind die anderen alle entkommen? Ja, sie sind alle in Ordnung. Sie sind mit dem Wagen zurück zur Schule. Wir sind sicher, Clem. Jetzt müssen wir nur den Heimweg finden. Hast du eine Ahnung, wo wir lang müssen? Ich kenne eine alte Brücke in der Nähe. Wenn wir darüber kommen, ist es nicht mehr weit zur Schule. Was macht deine Hand? Wenn da Schorf drauf ist, geht es schon. Zumindest kann ich Leute noch immer sauer machen. 
Das ist doch was. Während wir nach euch gesucht haben und ich... Ich dachte schon, ihr wärt tot. Oh, verdammt. Ich habe versucht, mir vorzustellen, was ich ohne dich nur machen würde. Und da merkte ich, wie dumm ich war. Wegen Minnie. Mehr als ein Jahr lang. Ich war so darauf fixiert, dass ich sie und Sophie verlieren könnte. Dass ich alle um mich herum verprellt habe. Marlon, Brody, Louis, selbst dich und AJ. Ich wollte, dass ihr mir alle egal seid. Weil du Angst hattest, jemand anderen zu verlieren. Kann ich gut verstehen. Ich war ein verdammter Feigling. Aber das bin ich nicht mehr. Ich erinnere mich daran, wie Malen beschrieb, zu was wir Ericsson machen wollten. So hatte sich das keiner vorgestellt. Wie hast du es dir vorgestellt? Konnte ich nicht. Ich habe nur auf Malen gehört, dass es unser Zuhause werden würde. Ein echtes Zuhause. Aber ich verstand es nicht so wirklich. Meine Familie lebte in einem Wohnwagen. Was ist mit dir? Wo hast du gelebt? In einem Haus mit meinen Eltern, mit Zaun drum und einem großen Garten. Was hat dir am besten an dem Haus gefallen? Ich hatte ein Baumhaus im Garten. Dort habe ich immer stundenlang gespielt mit meinem Walkie-Talkie. Ich stellte mir vor, ich wäre Kapitän auf meinem Piratenschiff. Oder es war ein Iglo und ich war Jägerin. Oder ein Schloss und ich war die Prinzessin. Echt? So richtig mit Kleid und Krone? Ja, aber auch ein Schwert. Eine Kriegerprinzessin. Ja, na klar. Nur wegen dem Baumhaus lebe ich noch. Dort versteckte ich mich, als das anfing. Ach komm. Erickson kann immer noch das Zuhause sein, das uns Marlon versprochen hat. Wenn wir zurück sind, bauen wir es wieder auf. Hm, das wird verdammt viel Arbeit. Aber du hast recht. Ich glaube, es ist die Mühe wert. Wir könnten sogar ein Baumhaus bauen. Wir haben schon einen Glockenturm. Okay, wir bauen einen Glockenturm. Perfekt. Nachdem all das passiert ist, glaube ich nicht mehr daran. Ich meine, wir haben doch darum gekämpft. Es verteidigt. Wir sollten uns heimisch fühlen, aber es geht einfach nicht. Weißt du, wo das Problem liegt? Dieser dämliche Name, Ericsson. Willst du den Namen ändern? Ja, scheiß auf den Vogel. Es sollte einen coolen Namen haben. Bedrohlich. Aber nicht gruselig. Etwas bei dem Arschlöcher sagen. <lacht> Friede, Freude von Kuchenland hin. bestimmt. Aber auch nichts wie blutendes Mördermesserhaus. Du entscheidest. Das war deine Idee. Texas. Wir nennen es Texas. Du kannst es nicht einfach Texas nennen. Na gut. Texas 2. Ich will beim Wiederaufbau der Schule helfen. Das wirst du, Ten. Wir alle. Wir legen los, sobald wir zurück sind. Gehen wir heim nach Texas 2. Aber irgendwie, wir sind erstmal gerade mitten in Akt 2. Da muss noch was passieren. Wir können nicht nach Hause zurückkehren und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Da passiert noch was. Der Zeit und bleibt immer in Bewegung. Okay, überquere die Brücke. Kann ich mich noch erst anderweitig irgendwie noch umsehen? 
Leute. Wirkt nicht so stabil. nicht einfach so rüber geklettert. Ich hätte vorher geguckt, ob unter dem Auto nicht plötzlich ein Zombie ist oder da drinnen. Das ist weit. Wirklich weit. Springen sollte funktionieren. So weit ist es nicht. Ja, ich denke, das geht. Wir dürfen nur nicht so hart aufkommen. noch lebt. Geschafft. Hab dich gefunden. Oh, Tell. Mein süßer kleiner Bruder. Komm mit mir. Du stirbst. Ja. Ja, das werde ich. Endlich kann ich an einen besseren Ort. Ich will, dass du bei mir bist. Da, da, wo alle wieder Menschen sein dürfen? Dann werden wir bei Mutti, Vati und Sophie sein. Ten, sieh mich an. Sie sieht aus wie sie, aber deine Schwester ist tot. Ich. Super, wenn jetzt die ganzen Zombies kommen. Klasse. Blöde Kuh. Mini! Bitte hör auf! Er muss bei seiner Familie sein! Du das nicht! Keine Bange, Ten. Sie wird mich nicht aufhalten. Ich verlasse diese Welt nicht ohne dich. Die Nacht ist bald vorbei. Oh! Wow, 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 wow. Wie viele Pfeile haben wir eigentlich? Ich muss ja noch nicht mal so gut auf den Kopf ziehen, fällt mir gerade auf. Ah, scheiße. Zu ah, eine Sekunde zu früh hoch. Mann, schaffe ich auch eine dieser Sequenzen direkt beim ersten Mal? Nein.